ठीक है देखो अब हमारे पास टॉपिक है जावा के अंदर डिफरेंस बिटवीन एब्सट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस ठीक है हमने पिछले लेक्चर में क्लास और नॉर्मल क्लास और इंटरफेस का डिफरेंस देखा था अब देख रहे हैं एब्सट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का क्या डिफरेंस है क्योंकि इसमें काफी चीजें सिमिलैरिटीज तो बहुत सारी हैं लेकिन डिफरेंस क्या है इसको देखते हैं ठीक है अच्छा यहां पर इसका पहला पॉइंट देखो एब्सट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस बोथ आर यूज टू अचीव एब्सट्रैक्शन ठीक है क्योंकि आपको याद है हमने एब्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लिया था तब हमने पढ़ा था कि उसको अचीव किस तरह से कर सकते हैं हम एब्सट्रैक्ट क्लास एब्सट्रैक्ट मेथड और इंटरफेसिस के थ्रू जिनमें से ये दोनों किसको अचीव करने के लिए यूज होते हैं एब्सट्रैक्शन को ठीक है वेयर वी कैन डिक्लेयर एब्सट्रैक्ट मैथड्स मतलब दोनों के अंदर हम क्या बना सकते हैं एब्सट्रैक्ट मैथड्स बना सकते हैं ठीक है एब्सट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस बोथ कैंट बी इंस्टेंशिएटेड मतलब ये दो चीजें इसने सिमिलैरिटीज बताई हैं दो सिमिलैरिटीज क्या हो गई कि इन दोनों को हम किस लिए यूज करते हैं एब्सट्रैक्शन को अचीव करने के लिए यूज करते हैं दोनों के अंदर एब्सट्रैक्ट मैथड्स होते हैं और दोनों के ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते ना इंटरफेस का ना एब्सट्रैक्ट क्लास का ठीक है अब आ जाते हैं इसके डिफरेंसेस की तरफ ठीक है डिफरेंसेस के अंदर बहुत है तो अब यहां पे देखते हैं ठीक है तो यहां पे आप इसका पहला डिफरेंस देखो एब्सट्रैक्ट क्लास का एब्सट्रैक्ट क्लास कैन हैव एब्सट्रैक्ट एंड नॉन एब्सट्रैक्ट मेथड्स ठीक है मतलब यहां पे आपके पास एब्सट्रैक्ट क्लास के अंदर बॉडी वाले मेथड्स भी हो सकते हैं और विदाउट बॉडी वाले भी मेथड्स हो सकते हैं विदाउट बॉडी मतलब एब्सट्रैक्ट और बॉडी मतलब कॉन्क्रीट मेथड्स ठीक है मतलब दोनों हम यहां पे बना सकते हैं जबकि अगर आप इंटरफेस में आओ तो इंटरफेस के अंदर हम सिर्फ कौन से मेथड्स बना सकते हैं एब्सट्रैक्ट मेथड्स ही बना सकते हैं ये रिस्ट्रिक्शन है कॉन्क्रीट मेथड्स बॉडी वाले मेथड्स हम नहीं बना सकते फिर दूसरा पॉइंट एब्सट्रैक्ट क्लास डजेंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस ठीक है आपको याद है मैंने बताया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस एक टाइप होती है हमारे पास जिसके अंदर हम इंटरफेसिस यूज करते हैं सही है ना तो एब्सट्रैक्ट क्लास हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस में यूज नहीं होती ठीक है बल्कि इंटरफेस हम किसके अंदर यूज करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर यूज करते हैं ठीक है तो अब ये मल्टीपल इनहेरिटेंस आगे टॉपिक आएगा तो और इसमें क्लियर हो जाएगा ठीक है अब यहां पे देखो एब्सट्रैक्ट क्लास कैन हैव फाइनल नॉन फाइनल स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स ठीक है मतलब एब्सट्रैक्ट क्लास के अंदर आप फाइनल वेरिएबल भी बना सकते हो नॉन फाइनल मतलब जो कांस्टेंट ना हो ठीक है वो वेरिएबल्स भी बना सकते हो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी बना सकते हो ठीक है ये एब्सट्रैक्ट क्लास का फायदा है जबकि इंटरफेस के अंदर आप जितने भी वेरिएबल्स uh, बनाओगे वो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे पब्लिक भी होंगे स्टैटिक भी होंगे और फाइनल भी होंगे ये रिस्ट्रिक्शन है ठीक है जबकि एब्सट्रैक्ट क्लास में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप फाइनल वेरिएबल भी बनाओ नॉन फाइनल भी बनाओ स्टैटिक भी बनाओ नॉन स्टैटिक भी बनाओ ठीक है फिर यहां पे देखो एब्सट्रैक्ट क्लास एब्सट्रैक्ट क्लास कैन प्रोवाइड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस मतलब यहां पे क्या कह रहा है कि एब्सट्रैक्ट क्लास का पेरेंट इंटरफेस हो सकता है ठीक है मतलब हम एब्सट्रैक्ट क्लास को चाइल्ड बना सकते हैं किसका इंटरफेस का ठीक है तो इससे क्या होगा कि इंटरफेस के जितने भी एब्सट्रैक्ट मेथड हैं उनको बॉडी कौन दे सकता है एब्सट्रैक्ट क्लास दे सकता है क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था एब्सट्रैक्ट क्लास के अंदर बॉडी वाले मेथड्स भी होते हैं और विदाउट बॉडी वाले मेथड्स भी होते हैं ठीक है जबकि इंटरफेस इंटरफेस कांट प्रोवाइड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एब्सट्रैक्ट क्लास मतलब अगर मैं इंटरफेस का पेरेंट बना दूं एब्सट्रैक्ट क्लास को तो एब्सट्रैक्ट क्लास के जो एब्सट्रैक्ट मेथड्स हैं उनको इंटरफेस इंप्लीमेंट नहीं कर सकता क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर सकता क्योंकि इंटरफेस के अंदर हम इंप्लीमेंटेशन नहीं दे सकते बॉडी नहीं दे सकते यही वजह ठीक है फिर द एब्सट्रैक्ट की वर्ड इज यूज टू डिक्लेयर एब्सट्रैक्ट क्लास मतलब जब अगर हमें एब्सट्रैक्ट क्लास बनानी है तो हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे एब्सट्रैक्ट का कीवर्ड यूज करेंगे लेकिन अगर हमें यहां पे इंटरफेस बनाना है तो अब इंटरफेस के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं इंटरफेस का कीवर्ड यूज करते हैं ठीक है देखो यहां पे इस तरह से एब्सट्रैक्ट क्लास अगर मुझे बनानी है तो उससे पहले एब्सट्रैक्ट का की होगा और अगर इंटरफेस बनाना है तो उससे पहले इंटरफेस का की होगा ठीक है फिर यहां पर इसका सिक्स पॉइंट देखो एन एब्सट्रैक्ट क्लास कैन एक्सटेंड अनदर जावा क्लास मतलब के जो एब्सट्रैक्ट क्लास है उसको मैं एक नॉर्मल क्लास से एक्सटेंड करवा सकता हूं एट अ टाइम लेकिन एब्सट्रैक्ट क्लास है ना 
तो इसका मतलब एक क्लास को मैं एट अ टाइम एक ही क्लास से इनहेरिट करवा सकता हूं ठीक है ना मतलब मेरे पास रिस्ट्रिक्शन है कि अगर मैं यहां पे क्या क्या रहा है एन एबस्ट्रेक्ट क्लास कैन एक्सटेंड एन अदर जावा क्लास लेकिन सिर्फ एक जावा क्लास मतलब अगर एबस्ट्रेक्ट क्लास को आप चाह रहे हो किसी से इनहेरिट करवाना तो वो आप एक क्लास से इनहेरिट करवा सकते हो एंड इंप्लीमेंट मल्टीपल जावा इंटरफेसेस इसका मतलब कि एबस्ट्रेक्ट क्लास सिर्फ एक ही जावा क्लास को इनहेरिट कर सकती है लेकिन एक से ज्यादा इंटरफेसेस को भी इनहेरिट कर सकती है इंप्लीमेंट कर सकती है ठीक है ये इसका एक पॉइंट है फिर इंटरफेस इंटरफेस कैन एक्सटेंड एन अदर जावा इंटरफेस ओनली मतलब ये जो इंटरफेस है ना वो सिर्फ इंटरफेस को ही एक्सटेंड कर सकता है चाहे वो इंटरफेस एक हो या एक से ज्यादा मतलब इंटरफेस एक इंटरफेस को भी एक्सटेंड कर सकता है और एक से ज्यादा इंटरफेसेस को भी एक्सटेंड कर सकता है लेकिन इंटरफेस सिर्फ इंटरफेस को ही एक्सटेंड कर सकता है और किसी चीज को एक्सटेंड uh, नहीं कर सकता ये इसका एक पॉइंट है ठीक है फिर एन एब्सट्रैक्ट क्लास कैन बी एक्सटेंडेड यूजिंग एक्सटेंड की मतलब अगर आप चाह रहे हो कि एब्सट्रैक्ट क्लास को पेरेंट बनाना है तो आप कौन सा कीवर्ड यूज करोगे एक्सटेंड का जबकि एन इंटरफेस क्लास कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग इंप्लीमेंट की मतलब अगर आप एक क्लास से एक इंटरफेस को पेरेंट बनाना चाह रहे हो तो आप कौन सा कीवर्ड यूज करोगे इंप्लीमेंट का ठीक है फिर अ जावा एबस्ट्रेक्ट क्लास कैन हैव क्लास मेंबर्स लाइक प्राइवेट प्रोटेक्टेड फाइनल डिफॉल्ट मतलब जो हमारे पास एबस्ट्रेक्ट क्लास होती है ना उसके जो मेंबर्स होते हैं ठीक है उनको मैं पब्लिक भी बना सकता हूं प्राइवेट भी प्रोटेक्टेड भी डिफॉल्ट भी लेकिन जो जावा के जावा इंटरफेस के जो मेंबर्स हैं वो सारे बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं पब्लिक होते हैं क्योंकि आपको याद होगा मैंने जब इंटरफेस का कॉन्सेप्ट दिया था तब मैंने आपको बताया था जो वेरिएबल्स होते हैं वो पब्लिक होते हैं स्टैटिक होते हैं और फाइनल होते हैं तो यहां पर पब्लिक आ गया और जब मैंने एबस्ट्रैक्ट मैथड का बताया था कि इंटरफेस के अंदर भी एबस्ट्रैक्ट मैथड होते हैं तो मैंने ये भी बताया था कि जो जावा इंटरफेस के अंदर मेथड्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक भी होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं तो देखो यहां पे पब्लिक आ गया ना इसका मतलब क्या है कि इंटरफेस के जितने भी मेंबर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं पब्लिक होते हैं मतलब सिर्फ एक ही एक्सेस मॉडिफायर होता है पब्लिक जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मल्टीपल हो सकते हैं ठीक है आप क्या पब्लिक भी हो सकता है प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट सही है अच्छा अब यहां पर देखो एग्जाम्पल मतलब एक आपको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसकी एक एग्जाम्पल बताई गई देखो हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है शेप के नाम से और उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसका क्या नाम है ड्रॉ मतलब जिसकी बॉडी नहीं होती एब्स्ट्रैक्ट मेथड की तो देखो जब मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मैथड बनाया है तो लाजमी मैंने कौन सा की यूज किया यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का की वर्ड यूज किया लेकिन इंटरफेस के अंदर देखो यहां पे जब मैंने इंटरफेस बनाया है ड्रॉएबल और उसके अंदर वही ड्रॉ का मेथड लेकिन यहां पे मैंने एब्सट्रैक्ट का कीवर्ड यूज नहीं किया क्यों क्योंकि जावा इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट जितने भी मेथड्स होते हैं वो क्या होते हैं एब्सट्रैक्ट होते हैं तो आपको उनके साथ कीवर्ड भी यूज करने की जरूरत नहीं होती लेकिन अगर आप एब्सट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई एब्सट्रैक्ट मैथड बनाना चाह रहे हो तब आपको लाजमी एब्सट्रैक्ट का की यूज करना है क्यों उसकी वजह क्योंकि एब्सट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्सट्रैक्ट मेथड्स भी बनते हैं और नॉन एब्सट्रैक्ट मेथड भी बनते हैं ठीक है मतलब बॉडी वाले मेथड्स भी बनते हैं और विदाउट बॉडी वाले भी मेथड बनते हैं तो अगर आपने विदाउट बॉडी वाला मेथड बनाना है इनकम्प्लीट मेथड बनाना है तो लाजमी है कि आप अपने मेथड की डिक्लेरेशन में क्या दोगे एब्सट्रैक्ट का की आप लाजमी दोगे जबकि इंटरफेसिस के अंदर आपको एब्सट्रैक्ट का की देने की जरूरत नहीं है वो वो बाई डिफॉल्ट क्या होता है पब्लिक भी होता है और एब्सट्रैक्ट भी होता है सही है तो ये हमारे पास डिफरेंस था एब्सट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस के अंदर क्लियर है